украинцев Сергей Евгеньевич и Лукушкин Елена Федоровна. Питание, рост и развитие ребенка в долгосрочной перспективе. Спасибо большое. Уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, я не должен был выступать. К сожалению, наш докладчик, один из докладчиков, напарник Елены Федоровны, заболела и находится сейчас в больнице, поэтому желаем ей всем скорейшего выздоровления. Я взял, взял на себя смелость выступить от имени эндокринолога, потому что наш с Еленой Федоровной доклад будет посвящен тому, каким образом дети растут, как питание на это влияет, и каким образом питание ребенка в первые месяцы жизни, благодаря каким механизмам может оказывать влияние на рост и развитие ребенка в долгосрочной перспективе. Мы, в общем-то, знаем, как нам кажется, как растут дети в раннем возрасте. Мы все, мы все знаем эти 600, 800, 800, 750, 700 и так далее. Мы все в приемных отделениях отмечаем рост и вес ребенка в амбулаторных картах, но как анализировать эти данные, что лежит за ними, мы не всегда задумываемся. Дело в том, что философия грудного скармливания – это не только обеспечение ребенка нутриентами для роста и развития. Философия грудного скармливания – это очень сложный вопрос, который нам только предстоит изучить, потому что дети на первом году жизни имеют замедленные темпы роста. С каждым месяцем они растут все медленнее и медленнее, и это отражает эволюционную адаптацию человека, потому что природой предназначено таким образом, чтобы ребенок дольше оставался в период детства. И именно поэтому дети с возрастом растут медленнее, темп роста и развития снижается. Причем происходит это не только на первом году жизни. Мы знаем с вами, что есть ростовые толчки, которые потом переходят в фазы более медленного роста. И на сегодняшний день имеются многочисленные доказательства не только вот этих непосредственных эффектов положительного грудного скармливания в виде снижения риска развития аллергии, снижения частоты инфекционных заболеваний, но это и влияние грудного скармливания на темпы роста ребенка и обеспечение адекватного роста в будущем. Те центильные таблицы, которыми мы пользуемся, это очень четко демонстрирует. Мы с вами знаем, что дети с возрастом прибавляют все меньше и меньше и массы тела и рост, то, что мы относим к 50 центилю. Мы хорошо знаем, что в среднем за первый год ребенок вырастает на 25 сантиметров, а за второй в два раза меньше. На это надо обращать внимание и об этом надо задуматься, почему это происходит и для чего это нужно с точки зрения эволюции. Скорость ребенка замедляется на первом году жизни тоже. Мы с вами знаем, что на протяжении первого года жизни темпы прибавки роста ребенка тоже снижаются. Но надо помнить и о том, что дети на разных видах скармни растут по-разному. И это работа не последних лет. Я вам показываю работу Карла Гастони 1999 года. Не, не знаю, насколько хорошо вам видно. Но несмотря на то, что дети и на грудном, и на искусственном скармне начинают из нормальных центильных коридоров, с возрастом, вы посмотрите, как быстро и неуклонно увеличиваются темпы роста у детей, которые находятся на искусственном вскармливании. И они замедляются у детей, которые находятся на вскармливании грудном. Вот этот феномен влияния питания на рост и развитие ребенка, который очень интересен с точки зрения эндокринологии, поэтому мы Татьяну Владимировну приглашали на сегодняшний симпозиум, но я надеюсь, что я смогу заменить ее. Дети растут по-разному. Гормон роста начинает работать у них поздно. Это не первый год жизни, может быть, даже и не второй год жизни. И это отражается в том числе и в концентрации инсулиноподобного фактора роста 1. По-видимому, это основной гормон, благодаря которому дети растут на первом году жизни. И его концентрация очень низка в первые месяцы года жизни. Она повышается с возрастом. Но именно вот эта низкая концентрация инсулиноподобного фактора роста 1 и отражает замедленный темп роста ребенка на первом году жизни. И... Вся суть вопроса состоит в том, что концентрация инсулиноподобного фактора роста 1, который влияет на рост ребенка, зависит напрямую от питания ребенка. Достаточно давно были проведены экспериментальные работы, которые показывают, что наибольшая концентрация инсулиноподобного фактора роста там, где белка много в диете, там, где энергии много в диете, наименьшее там, где белка и энергии в диете мало. Грудное молоко как раз является таким продуктом. Продукт с очень низким содержанием белка. И, по-видимому, это лежит в основе эволюционной адаптации ребенка к тому, чтобы темпы роста не были чрезмерно высокими. В постнатальном периоде вот эта вся система гормон роста, инсулиноподобный фактор роста 1, она дозревает, становится более-менее внятно к двум годам. На протяжении первых двух лет жизни это инсулиноподобный фактор роста 1, концентрация которого зависит от диеты ребенка и, в частности, от состава грудного молока. Состав грудного молока таким образом устроен, мы с вами знаем, что концентрация белка в нем снижается на протяжении лактации. И белок мы, на, мы должны рассматривать не только как пластический материал. Белок – это источник энергии, и белок – это мощный энергоморальный фактор, который оказывает влияние на параметр роста ребенка. Играет ли роль белок в реальной ситуации, в ситуации, когда мы назначаем ребенку неадаптированный продукт, в ситуации, когда мы решаем, что ребенку можно дать разведенное коровье молоко, в ситуации, когда мы не обращаем внимания на состав детской молочной смеси с точки зрения содержания белка, я попрошу рассказать Елену Федоровну. 
вес плежа. Итак, роль белка весьма разнообразна. Если мы будем вообще подробно в деталях освещать этот вопрос, то я думаю, что времени этого симпозиума не хватит. Но можно выделить наибольш, наиболее значимые моменты. Белок – это прежде всего регулятор роста и развития. Белок обеспечивает формирование иммунитета. Белок формирует правильный либо неправильный метаболизм. И, наконец, отражается на функции пищеварения. Очень интересно представление о необходимых потребностях в белке, которые произошли с момента создания первой коммерческой формулы. Это был 1919 год. И обращаю ваше внимание, в первом продукте уровень белка был низкий. Другое дело, что сейчас мы говорим еще о качественном изменении. Далее, с 1945 -го года началось увеличение белка в составе смесей. Вероятно, это послевоенные годы, когда роль дефицита белка, может быть, даже была преувеличена. Почему в 60-е и 70-е годы в отдельных продуктах уровень белка достигал 7 граммов на 100 килокалорий? Это совершенно колоссальные цифры. И, наконец, с 1991 -го года появилось появился вот тот продукт, о котором мы много говорим сейчас на Анадин, где снизился уровень белка, приблизившись к таковому в грудном молоке, а самое главное, изменил и его качество. Уже в 70-е годы появились публикации о роли избытка белка. Итак, вот если в послевоенные годы больше обсуждался недостаток белка, белковая энергетическая недостаточность, и очень интересно то, что среди неблагоприятных последствий на первом месте были обозначены проблемы обучения, трудности обучения детей в случае потребления избытка белка. А далее то, о чем мы говорим сейчас очень очень много. Это ожирение, это диабет, это нарушение функции почек. Уже в датских исследованиях вот того далекого времени было показано, что разный белок играет различную роль. И вот этот вот негатив больше всего связан с молочным белком, а растительный белок, белок мяса, не обладает такими негативными последствиями. Очень важный показатель – это отношение белка и энергии, то есть какова доля энергии, которая поступает с белком. На период введения прикорма безопасный белковый энергетический индекс равняется пяти, то есть такой, какой у грудного молока. Даже если ребенок получает смеси, даже адаптированные смеси, белковый энергетический индекс уже достигает 7-9. Однако прикорм увеличивает этот показатель почти в четыре раза, и очень большую негативную роль играет коровье молоко, особенно обезжиренное молоко. Вот вчера был очень интересный симпозиум, где великолепный доклад прочитала профессор Дегтярева. Почему мы не даем обезжиренное молоко детям? Мясо имеет тоже высокий белковый энергетический индекс, но я уже сказала, что белок мяса не имеет негативных последствий, тем более, что трудно представить себе ребенка грудного возраста, который бы потреблял большое количество мяса. Что касается коровьего молока, это реально в жизни существует. Ну и, конечно же, интересуют механизмы, благодаря которым белок регулирует рост ребенка в отдаленной перспективе. Итак, и здесь я попытаюсь погрузиться в эндокринологические детали, те вещи, о которых мы иногда тоже говорим, но, понимаете, когда речь идет об инсулиноподобном факторе СТ1, когда речь идет об инсулине, особенно об инсулине, мы привычно думаем о том, что синтез инсулина происходит в ответ на поступление углеводов в организм. И мы знаем, что вот этот известный гликемический индекс, который все считают, когда вот пытаются соблюдать какие-то диеты, забывая о том, что он по большому счету ни о чем не говорит, только характеристика продукта он никак не 
критерий соблюдения диеты. И мы забываем о том, что мы потребляем, ребенок ест в составе детских молочных смесей с грудным молоком, не белки, жиры и углеводы. Это комплексный продукт, в котором очень многие нутриенты влияют друг на друга, и очень многие нутриенты влияют на аспекты метаболизма, о которых мы говорим не очень часто. Вот эта гормональная ось, которая обеспечивает рост ребенка, она выглядит вот таким образом. Первые два года жизни основной фактор роста ребенка, мы уже договорились, это инсулиноподобный фактор роста 1. Но его концентрация будет программировать то, как будет проходить, происходить рост ребенка после двух лет, в более старшем возрасте, пубертате в том числе. Потому что концентрация инсулиноподобного фактора роста 1 в первые месяцы и годы жизни ребенка определяет концентрацию гормонов роста в дальнейшем и концентрацию, и в, в, но, э, вклад, который делает инсулиноподобный фактор роста 1 в рост ребенка на, в возрасте старше двух лет. Это очень, казалось бы, теоретические вещи, но мы сегодня и собрались здесь для того, чтобы показать им, как вот эта теория, как вот эта сложная детская нутрициология, каковой она стала сегодня, должна пониматься с точки зрения практики, должна учитываться при выборе видов скармливания для ребенка. <coughs> Глюкоза, безусловно, является одним из основных триггеров, триггеров выброса инсулина. Но остальные нутриенты принимают в этом не меньше, а может быть и больше участия. Потому что, например, аминокислоты... Даже аргинин, даже валин. Мы говорим очень много об, инсулино, об аминокислотах с разветвленной цепью. Валин, лейцин, изолейцин. Они тоже являются мощнейшими триггерами выброса инсулина. Все эти вещества работают на выброс инсулина благодаря разным механизмам. В случае глюкозы это АТФ, АДФ. В случае аминокислот это деполяризация мембраны и потом экзоцитоз инсулина в кровь. Но важно помнить о том, что избыточное содержание аминокислот в крови ребенка программирует высокие уровни инсулина. Если ребенок получает много белка на протяжении длительного времени, то вот эта стимуляция выброса инсулина становится для организма привычной. И ребенок на протяжении длительного времени, получая избыточное количество белка с питанием, имеет высокие уровни инсулина в крови. И это один из фундаментальных механизмов, которые лежат в основе программирования ожирения, связанных с ним заболеваний в более старшем возрасте. Как эта ось работает, вернее, не работает тогда, когда в организме у ребенка происходят вот эти сдвиги. Вообще эта система регуляции синтеза инсулина и того, каким образом нутриенты влияют на его синтез, дозревает в среднем к 6 месяцам жизни. Преимущественное влияние на уровни инсулиноподобного фактора роста 1, мы с вами уже сказали, это диета ребенка, это количество белка, которое он получает с питанием. Если ребенок получает слишком большое количество белка и в, конце, в крови постоянно высокая концентрация инсулиногенных аминокислот, мы уже с вами договорились, это приводит к постоянному выбросу инсулина и увеличению его концентрации в крови. В этих условиях снижается концентрация белков, которые связывают свободный инсулиноподобный фактор роста 1. Понимаете, вот так замыкается этот порочный круг. Много инсулиноподобного фактора роста 1, много инсулина, и инсулин ингибирует связывание инсулиноподобного фактора роста белками и высвобождает его в кровь. И таким образом мы имеем ситуацию, когда в крови много инсулина, много свободного активного инсулиноподобного фактора роста 1, по принципу отрицательной обратной связи уменьшает секреция гормона роста, казалось бы, можно говорить о том, что таким образом замедлится темп роста ребенка. Ничего подобного. В этих условиях ребенок будет расти за счет инсулиноподобного фактора роста 1, а недостаточное количество гормона роста приведет к тому, что нарушается липолис. Не жирные кислоты, которые поступают, откладываются в виде жировой ткани и не используются в виде источника энергии. Вот это первый шаг. Ну и второй шаг, инсулиноподобный фактор роста 1, увеличивает темпы роста ребенка. Вот таким образом аминокислоты, белок, о чем мы раньше, может быть, не часто говорили, не совсем задумывались, приводит к тому, что ребенок не только быстро растет, но он растет за счет избыточного отложения жировой ткани в том числе. И вот это те механизмы, благодаря которым ожирение закладывается в первые месяцы и годы жизни. Мы можем его еще не видеть, можем называть это паратрофией, мы можем там центильные коридоры смотреть, но надо понимать, что это самый важный и критически важный период для того, чтобы закладывать основу профилактики ожирения. Все то, что делается сегодня у взрослых, мы с вами хорошо знаем, профилактические мероприятия в 30 лет, увеличение физической активности, меньше перед телевизором, толку-то мало, потому что число людей с ожирением растет. По-видимому, мы слишком поздно хватаемся за профилактику, и надо помнить о том, что вот эти новые научные данные, о которых мы сегодня с Еленой Федоровной говорим, они позволяют сделать шаг вперед профилактики ожирения, обеспечив оптимальное питание ребенка. Есть достаточно много клинических исследований, которые подтверждают ту теорию, о которой я сейчас рассказал. 
Вот концентрация инсулиноподобного фактора 101 свободного, общего, цепептида, который является маркером синтеза инсулина, мочевины, которая отражает избыточное поступление белка в организм ребенка. И это достоверно, все показатели выше у детей, которые получают высокий, смесь с высоким содержанием белка по сравнению с низкобелковыми смесями или по сравнению с грудным молоком. Это экспериментальные данные, это живые дети. Инсулиноподобный фактор роста 1. Доказана достоверная корреляция с потреблением белка. Чем больше белка дети потребляют, тем выше концентрация этого гормона у них в крови. Это ключевой фактор роста, пролиферация, дифференциация от депоцита, усиливает отложение жира, усиливает скорость роста и прибавку массы тела. Вот они механизмы, которые, возможно, у большого числа людей с ожирением в взрослом возрасте были заложены в детстве, тогда, когда время, может быть, было и упущено. Чем быстрее растут дети, тем выше у них уровень инсулиноподобного фактора роста в крови. Опять же, это экспериментальная работа, это не теоретически изыскания. Это все доказано. Нам надо просто брать это на вооружение, понимая важность вот этих аспектов питания ребенка. Но биохимия очень интересна. Практические аспекты, когда мы все измеряем в крови у ребенка, тоже внушают доверие. Но есть ли доказательства реального влияния диеты ребенка на параметры его роста и развития, особенно в отдаленной перспективе. Лучшего докладчика на этот счет, чем Елена Федоровна, не найти, потому что она является автором единственной большой перспективной работы в России, работа, которая была отмечена на Избгане наградами, работу, которую отметил Бертольд Колецко, который является мировым лидером в области метаболического программирования. И Елена Федоровна покажет вам, каким образом, по ее данным, питание в первые месяцы жизни реально влияет на показатели роста, развития и здоровья детей в отдаленной перспективе. Сергей Евгеньевич, я уточню, не из Вган. Это был конгресс в Мюнхене, 2009 год. Работа была принята с докладом, но, к сожалению, спонсоров не нашлось, а профессорская зарплата не позволила Елене Федоровне присутствовать на этом мероприятии. Однако одна из моих аспирантов была по гранту в Америке, и вот за счет этого гранта она из Америки прилетела, доложила, и Бертолд Колецко отметил вот наши исследования как одну из десяти лучших в области программирования. Бертоль... Он Колеско, не Эзвган. Но Бертоль Колеско, это Эзвган. Ну, он был из Вгана, но а он свои был... конгрессы проводит. Меня ну... алиби, я был в Новой Зеландии в тот Окей. Итак, <laughs> все-таки. Все-таки, значит, мы опираемся на те исследования, которые выполнила Роланд Кочера, известная француженка, педиатр в 1995 году. Она показала, что именно избыточное потребление белка в младенчестве приводит к высокому индексу массы тела в 7-8 лет. У Бертольта Колецка очень много исследований, там бюджет миллионы евро, у нас все гораздо скромнее. Тем не менее, мы проследили детей в перспективе от рождения до 10-12 лет одних и тех же, в зависимости от вскармливания. Взяли крайние варианты. Одни вскармливались коровьим молоком, что в 99-м году встречалось часто в Нижнем Новгороде. Вторые получали грудное молоко. Так вот, смещение в сторону высоких показателей. Здесь нет указки, да? Посередине. Ну, неважно. Окей. Вот это вот высокие и очень высокие только у тех, кто получал коровье и молоко на первом году жизни. Еще раз говорю, это уже детки обследовались в 10-12 лет. Далее, что мы у них на отметили? Существенное нарушение углеводного обмена. Вот все, что здесь представлено, в сумме можно обозначить как формирование инсулинорезистентности. И высокий инсулин на нагрузку, и хома, и индекс инсулиночувствительности. Все это об этом этом говорила. Далее. Нарушение жирового обмена, опять же, возвращаясь к вчерашнему докладу по поводу холестерина, возможно, что избыток холестерина не всегда несет повреждающее значение, но как реакция компенсации, вот все-таки это тоже у нас наблюдалось, и Наконец, повышение артериального давления, я хочу подчеркнуть, что не просто тенденция к повышению, а настоящая артериальная гипертензия к 10-12 годам. Все это вместе 
позволило нам участие детей 10-12 лет диагностировать метаболический синдром исключительно в группе тех, кто получал коровье молоко и ни у одного ребенка, находившихся на грудном вскармливании. Встает вопрос об оптимизации потребления белка. В первую очередь это борьба за грудное вскармливание. Снижение белка не только в начальных, но и в последующих смесях. Оптимизация белка в прикорме – это очень важный вопрос. И недопустимость вскармливания коровьим молоком. И я хочу просто добавить в качестве заключения. Спасибо большое, Елене Федоровне. Прошли у нас те времена, когда состав детской молочной смеси мы оценивали по цифрам. И мы говорили, вот здесь столько, и в грудном молоке столько, вот здесь только в грудном молоке столько. И нам очень нравилось смотреть на нуклеотид, на полинасыщенные жирные кислоты, особенно длинноцепочные полинасыщенные жирные кислоты, потому что это звучит красиво, потому что они нужны как бы для развития мозга. И все вот эти вот вещи, атрибуты, которые больше были связаны... Не то чтобы с маркетингом, но с той наукой, которая была достаточно теоретической. И мы забывали о вещах фундаментальных. И на сегодняшний день уровень белка в детской молочной смеси он действительно является фундаментальным. А выбор детской молочной смеси становится не менее ответственным мероприятием, чем назначение медикаментозного препарата ребенку. Поэтому мы постарались в нашем сегодняшнем симпозиуме вынести на ваше обсуждение темы, которые с нашей точки зрения наиболее актуальны на сегодняшний день. Конечно, это не, пошли, не последний наш разговор на эту тему. Мы будем стараться приезжать и к вам в гости. Спасибо вам всем, что вы сегодня к нам пришли. А я хочу поблагодарить Татьяну Владимировну Саприну, дай бог здоровья, за тот доклад, который она подготовила. Ну и спасибо вам большое за внимание.